നർവ് കോശങ്ങളെ അതായത് ബ്രെയിനിനെയും ഞരമ്പുകളെയും ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നർവ് കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ അപാകതകളും ബലക്ഷയവും ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം മാനസിക രോഗങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം ബലക്കുറവ് ബാലൻസ് കുറവ് സെൻസേഷൻ കുറവ് കേഴ്വിക്കുറവ് രുചിക്കുറവ് എപ്പിലിപ്സി പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് അഥവാ വിറയൽ രോഗം ഓർമ്മക്കുറവ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ ഒക്കെ കാരണം നെർവ് കോശങ്ങളുടെ ആരോഗ്യക്കുറവാണ് നെർവ് കോശങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും എന്ത് തരം ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെർവ് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ നെർവ് കോശങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ബ്രെയിനും നെർവ്സും അതായത് ഞരമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മസ്തിഷ്കം അതുപോലെ ഞരമ്പുകൾ ഇത് അതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തെ ഈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ നെർവ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ സെറിബ്രോ ഉണ്ട് അതുപോലെ സെറിബലോ ഉണ്ട് സെറിബ്രോ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പണി ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രോ ആണ് പിന്നെ സെറിബല്ലെന്ന് പറയുന്ന ബാക്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ഒരു ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഓൾ ഇൻവോളൻ്ററി അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണത് പിന്നെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഈ സ്പൈ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് നേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ക്രെയിനിയൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നേഴ്സിനെയാണ് ക്രെയിനിയൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് സൈഡിലും പന്ത്രണ്ട് വെച്ചുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഉള്ള നേഴ്സ് ഈ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് നേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ നട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നല്ല മുപ്പത്തൊന്ന് പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ജോഡിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കൂടിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻസറി ഇപ്പം സെൻസറി നേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഓർഗൻ ഇപ്പം നമ്മളത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ടച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നേഴ്സ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയും ഒരു സെൻസേഷനുണ്ട് പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും ശരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന അഞ്ച് സെൻസസ് എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അഞ്ച് സെൻസസ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സെൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പൊസിഷനൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സെൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടച്ചും പ്രഷറും പെയിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിലേലും ടെൻഡൻസിലും പ്രൊപ്രിയോസിറ്റീവ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവർക്കെല്ലാം ഇതെല്ലാം നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പോലും ഒരു പരിധി വരെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും അപ്പം ബ്രെയിന് നേരെ റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെരിഫറലായിട്ട് പുറമേ വരുമ്പം നെർവ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന തകരാറുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ബ്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചോ നെർവ് സംബന്ധിച്ചും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ നെർവ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാറ്റമിയുടെ ഒരു മൈക്രോ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നെർവ് സെൽസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിന് നെർവ് സെൽസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും നെർവ് സെൽസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ജനറലി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലയൽ സെൽസാണ് എൺപത് ശതമാനവും അതിന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലയൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്യൂണോൾ ഇമ്യൂൺ സെൽസ് എന്ന് പോലും പറയാം അതായത് അങ്ങനെ ഒരു
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെർവിനൊരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവറി പോസിബിൾ ആക്കുന്നതും ശരിക്കും ഗ്ലയൽ സെൽഡിന് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെർവ് റിയലി റേഞ്ചിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്കവറി പോസിബിൾ ആവും പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു ബ്രെയിനിന് റിക്കവറിയെ നെർവ്സിന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവറി പറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെയല്ല കാണിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ റിക്കവറി പറ്റും പ്രൊവൈഡ് നെർവ് സെല്ല് തന്നെ അങ്ങ് ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മളൊരു ഫുഡ് നമ്മൾ നെർവ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വൺ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് സെൽ സ്പോമോ ഹാഫ് സ്പെൽ എഗ്ഗും കൂടെ കൂടി ഒരു വൺ സെല്ലുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഈ നമ്മളുടെ ഏകദേശം അഡൾട്ട് ലൈഫിലെ അമ്പത് ട്രില്യൺ കോശങ്ങളുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അതിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഈ സെല്ലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് ന്യൂട്രിഷനാണ് ന്യൂട്രിഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളുടെ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എഴുപത് അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളമാണെന്ന് പറയും അപ്പം ജനറലി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വ്യത്യാസം വരികയാണ് ബ്രെയിനിൽ അറുപത് ശതമാനം ഫാറ്റാണ് ശരിക്കും വെള്ളവും മറ്റും പ്രോട്ടീനും മിനറൽസും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മറ്റ് ബോഡിയുടെ പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനലി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മസിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് മസിലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വരുന്നത് മിനറൽസ് ആണെങ്കിലും ബോണ് ബോഡിയുടെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മിനറൽസും ബോണും പിന്നെ ബോണ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി മിനറൽസ് വരും അതുപോലെ മസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി പ്രോട്ടീൻ വരും പക്ഷെ ബ്രെയിനകത്ത് മിനറൽസ് അധികം വരുന്നില്ല ഈ എല്ല് പോലെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തലയിൽ ഓട്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റാണ് വെള്ളം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വെള്ളവും പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മിനറൽസ് ആണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രെയിൻ രോഗങ്ങൾ ബ്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ അറുപത് ശതമാനം കൊഴുപ്പിലും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റാണ് അതാണ് ആ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫാറ്റാണ് അതായത് ഒമേഗ ത്രീയുടെ ഹയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ലിനോളിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും അത് എയ്റ്റീൻ കാർബൺ ആറ്റമാണ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഒമേഗ ത്രീ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം മൂന്ന് ഡബിൾ ബോൺസ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ ഒമേഗ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ ബോൺസോ സിക്സ് ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ടു കാർബൺ ആറ്റോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലെങ്ത്ത് കൂടി വരും അതിൻ്റെ ഡബിൾ ബോൺസ് കൂടും അപ്പോൾ അത് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകും അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിനിന് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഈ ഒമേഗ ത്രീയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഒമേഗ ത്രീയുടെ കൂടുതൽ അളവുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ സ്കിന്നാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിലെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കിടക്കുന്നവർ പിന്നെ ടെസ്റ്റിസ് ഓവറി പിന്നെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയുടെ ഭാഗം ഇത്രയും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒമേഗ ത്രീ ഉള്ളത് ഒമേഗ ത്രീയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി ഡി എച്ച് ആണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബ്രെയിനൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അറി മനസ്സിലായി എന്ത് വെച്ചാണ് ബ്രെയിനും ബ്രെയിൻ സെൽസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്രെയിനിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽസിന് നെർവ് സെൽസിനെ മാത്രമല്ല ഗ്ലയ
ഈ ഫിഷ് ഫിഷ് എല്ലാ ഫിഷിലും കിട്ടിയാൽ ഈ ചാള പോലെയുള്ള ചാ ഈ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ചാള അല്ലെങ്കിൽ സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി എച്ച് എ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ആൽഗയുണ്ട് അതായത് ഒരു പായൽ പോലെയുള്ള ഈ ഫിഷ് തിന്നുന്ന ആൽഗയ്ക്കകത്ത് ഈ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ ആൽഗയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആൽഗ തിന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഡി എച്ച് എ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എച്ച് എ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ ഫുഡിൽ ഇലക്കറികൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉഴുന്ന് കടല അങ്ങനെയുള്ള ചില സാധനങ്ങളിൽ പിന്നെ കടുക് അങ്ങനത്തെ ചില ഉലുവ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിൽ ലോ ലെവലിൽ നില്ലോണിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒമേഗാത്രി അതായത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമ് അത് നമ്മളുടെ ഫുഡിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ അതിന് നമ്മളുടെ മറ്റു അതിന് നേരെ ശരിക്കും ഡി എച്ച് എ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറെ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഡി എച്ച് എ ഉണ്ടാക്കാം ഡി എച്ച് എ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിഷ് ഓയിലൊന്നും കഴിക്കണമെന്നില്ല നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഫുഡിലെ ആവശ്യത്തിന് ഒമേഗ ത്രീ സസ്യ ബേസിക് സസ്യാഹാരത്തിലുള്ള ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് മറ്റു വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതിന് ഡി എച്ച് എ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പറയും ലേഡീസിന് അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ലേഡീസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹോർമോൺ ആണല്ലോ അതുള്ളപ്പം നമുക്ക് ഈ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഒമേഗ ത്രീയുടെ ബേസ് ഫോമിൽ നിന്ന് അതായത് ലിനോണിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഡി എച്ച് എ ആക്കാനും കൂടുതൽ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേഡീസിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി ആണ് അത് അങ്ങനെ ബോഡിയെ ഡിസൈൻ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ ത്രീ കൂടുതൽ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഡി എച്ച് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈവൻ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച നമ്മൾ ഡി എച്ച് എയുടെ ഒക്കെ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം വരാവുന്നതാണ് അപ്പം അതുപോലെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒമേഗ ത്രീ അത് തന്നെ അതിന് ഡി എച്ച് എ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയത്രയും ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒമേഗ ത്രീ കഴിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലാക്സീഡൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്ലാക്സീഡൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതിന് ഒമേഗ ത്രീ എന്ന് അതിന് ഡി എച്ച് എ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എയും ഡി എച്ച് എയും അതാണ് രണ്ട് ഒമേഗ ത്രീയുടെ ഹയർ ഫോംസ് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് അതാക്കാൻ വേണ്ട മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസും കൂടെ വേണം ഈ ഒമേഗ ത്രീയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ്ഡ് ആകും ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് അത് മിനറൽസ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഡി കെ ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒമേഗ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ സെലനിയം അതുപോലെ പല മിനറൽസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും റോൾ ഇപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒമേഗ ത്രീ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ബെനിഫിറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ഏത് സഫറിനെയോ വാട്ടർ ടെൻഷനോ സ്ട്രെസ്സോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഒമേഗ ത്രീ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിനൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ കുറച്ച് മതി നമ്മളുടെ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ബ്രെയിനിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും പിന്നെ വെള്ളം എന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് വെള്ളവും ഓക്സിജനും ഇപ്പം പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ തലവേദന വരും അപ്പം അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് വെള്ളവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രെയിനിന് തല വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പലപ്പോഴും പലരും ഈ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും പലർക്കും തലവേദന വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവും കൂടെ ആകാമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം
എന്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എമോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം ശരിക്കും ഒരു സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ബോഡി എല്ലാ സെല്ലിനും ഉണ്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റബോളിസം അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന് ബ്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രെയിനിൻ്റെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷന് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റും ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ബ്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ആണ് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ടിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് വിതിൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് തന്നെ ഈ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫാസ്റ്റർ ആക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലയൽ സെല്ലാണ് അതായത് നെർവ് സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്ലയൽ സെൽസ് ആ ശ്വാ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഈ ആക്സോണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ചില സെല്ല് ചില പല സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള സ്പൈനൽ നർവ്സ് സ്പൈനൽ കോഡിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൽ ബോഡി കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല് പോലെ കിടക്കുന്ന ഇനി ആക്സോൺ എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടിപ്പ് വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ദൂരം ഇത്രയും നേർത്തതായിട്ട് നെർവിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേസിക്കലി ഗ്ലയൽ സെല്ല് അപ്പം ഈ ശ്വാൻ സെല്ല് ഈ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ഒക്കെ ഫാസ്റ്റർ ആക്കുന്നത് ഇപ്പം ചില രോഗങ്ങൾ വരുമല്ലോ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലൂറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നെർവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ശരിക്കും ഈ ശ്വാൻസൽസ് എല്ലാം അങ്ങ് നശിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ തന്നെ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ തളർച്ചയും തളർച്ച ചിലപ്പം നമ്മൾ തളർന്നു പോവുക ആളുകൾ അതുപോലെ അവർക്ക് അത് മാത്രമല്ല ബ്രെയിനിനെ സെൽസിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക രോഗം പോലെ വരാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതവിടെ ഗ്ലയൽ സെൽസിന് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് പോലെ വരുന്നതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലൂറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിലൊക്കെ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് കോളിൻ എന്ന് പറയും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ സോലിബിൾ ന്യൂ വൈറ്റമിൻ ആണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോളിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ആണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇതിൽ നിന്നും പലതിലും കോളിൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അമേരിക്കൻ അവർ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എവറി ഫൈവ് ഇയർ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒരു കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കോളിൻ എന്നുള്ളൊരു വൈറ്റമിനും കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിലാണേലും പലർക്കും കോളിൻ വളരെ ലോ ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് നെർവ് കണ്ടക്ഷനെ ബാധിക്കും അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ അതിനൊരു സപ്ലിമെൻസ് പോലും ഇവിടെ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഫ്യൂ സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബേസിക്കലി ഈ നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളിനുള്ള ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എഗ് ഓൾക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഗ് ഓൾക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണല്ലോ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ റിച്ചാണ് നമ്മളുടെ യജ്ഞോൾക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരുവിനകത്ത് അപ്പം നേരത്തെ അത് ഒത്തിരി കഴിക്കാനും പറ്റില്ല പാടില്ല കാരണം അതിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ കോളിനുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കുറേ ഇതെടുത്ത് കഴിക്കാമെന്ന് വയ്ക്കരുത് ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരുവൊക്കെ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മുട്ടയോ അത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും അത് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അളവും കൂടെ കുട്ടികളാണോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നനുസരിച്ച്
പിന്നെ വൺസ് ബ്രെയിൻ സെൽസിൻ്റെ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കീറ്റോൺ ബോഡീസും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് മോഡിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് വരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിലേക്കുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ വൺസ് ഈ ഗ്ലൈക്കോസിൻജൻ സ്റ്റോറേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കീറ്റോൺ ബോഡിയിലേക്ക് മാറണം ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡോ തേർഡ് ഡേ ഓർ ഫോർത്ത് ഡേ ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കീറ്റോൺ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് എനർജി മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കീറ്റോൺ ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫാറ്റി എന്നാണ് അത് മെയിൻലി ലിവറിന് കീറ്റോൺ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാം കീറ്റോൺ ബോഡി മെയിൻലി ലിവറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്രെയിനിലെ ക്ലയൽ സെൽസിനും കീറ്റോൺ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കുറവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിന് അതൊക്കെ കീറ്റോൺ ബോഡി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റൊക്കെ ഇൻസുലിൻ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂ ഷുഗർ തന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മളൊരു ഡയറ്റിലേക്ക് വന്നു ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മളുടെ മെറ്റബോളിസത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഫാറ്റിലേക്ക് മാറി ഫാറ്റിൽ നിന്ന് കീറ്റോൺ ബോഡിയിലേക്ക് മാറി ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ബോഡി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് താന്നു പോകുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം പോത്തക്ഷയൊക്കെ വന്ന് വരുന്നത് പക്ഷെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പിടിച്ചു നിന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വിദിൻ സം ടൈമിലുള്ളിൽ പലപ്പോഴും കൊണ്ട് പേഷ്യൻസ് പറയുക സെക്കൻഡ് ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അത് പതുക്കെ മൂന്നാം നാലാം ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും സെയിം ഡയറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ ടയർഡ്നെസ് ഒക്കെ മാറി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അതിൽ ഒമേഗ ത്രീ വേണം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് വേണം പിന്നെ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റും കൂടി വേണ്ടി വരുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഒരു ക്വയറ്റനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ എപ്പിലപ്സിയൊക്കെ ആ ഈ കൺവെൽഷൻസ് ഒക്കെ പേഷ്യൻസിന് വന്ന് ചൊഴിലി പോലെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൺ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എക്ലാംസിയ എന്ന് പറയും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടോക്സിക് സിറ്റി കൂടി കൺവെൽഷൻസ് വരുന്ന സ്റ്റേജുണ്ട് അതിലൊക്കെ അവസാനം നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ക്വയറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷനാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും നമ്മളുടെ ജനറലി നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഒത്തിരി ഒമേഗ സിക്സ് കൂടുതലാണ് ഒമേഗ സിക്സ് ഏതിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സസ്യ എണ്ണകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കടല എണ്ണ സാറൈസ് ബ്രാൻ ഓയില് എല്ലാ ഓയിലുകളും നമ്മൾ സസ്യ എണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ഓയിലിലും തന്നെ ഈ ഒമേഗ സിക്സ് കൂടുതലാണ് ശരിക്കും ബ്രെയിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൽ ഒമേഗ ത്രീ തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ഒമേഗ സിക്സ് കൂടി പോകുന്നതുമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബ്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൻ കാരണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കറണ്ടുള്ള ഫുഡിൽ സോഡിയം തീരെ കൂ ഒത്തിരി കൂടുതലും പൊട്ടാസ്യം തീരെ കുറവാണ് ശരിക്കും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം വൺ ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിലായിരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിപ്പം ശരിക്കും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും കുക്കിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മളിപ്പം ഈവൻ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കഞ്ഞി വാർത്ത വെള്ളത്തിനകത്ത് പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം പോകും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആക്കി നമ്മൾ ചോറ് പോലും കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ
കൂടുതൽ വേണം അതായത് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മിനിമം പൊട്ടാസ്യം വേണം അതേസമയത്ത് സോഡിയം പോലെ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയാലും മതി പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പം അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡിയിൽ സ്പോ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡിലേക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സോഡിയം ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാമിലേക്ക് കൂടുന്നു അപ്പം എല്ലാത്തിനകത്തും ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിനകത്തേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മധുരം അതിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കുറെ സോഡിയം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പല പ്രിസർവേറ്റീവ് സോഡിയം ബേസാണ് സോ സോഡിയം സോൾട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതും നമുക്ക് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ഇവൻ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഈ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കടലിലൊക്കെ പെട്ടുപോയാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കും കടലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനോനില തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ കടലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്കറിയാം ഉപ്പുവെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും കുടിക്കരുതെന്ന് പിന്നെ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് വേറൊരു കാര്യത്തിലും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ തല കറക്കം മുതൽ തല ചുറ്റലും അതുപോലെ ചെവിക്ക് മൂളൊക്കെ ഒക്കെ വരുമല്ലോ ഇപ്പം ഈ നമ്മളുടെ ഈ സോ ഇതിനകത്ത് ബാലൻസിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചെവിക്കകത്ത് കോക്ലിയ അതുപോലെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആ ബാലൻസ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഹിയറിങ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയും അതിനകത്തെ കോക്ലിയും വെസ്റ്റിബിളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിനകത്തും പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ വെരി ഹൈ അതായത് സെല്ലിനകത്തെ പൊട്ടാസ്യം ലെവലാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾക്കൊക്കെ അകത്ത് പൊട്ടാസ്യം വെരി ഹൈയും പുറത്ത് പൊട്ടാസ്യം വെരി ലോയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊട്ടാസ്യത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് വെരി ഹൈ പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഇൻസൈഡും വെരി ലോ പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഔട്ട്സൈഡും ആണ് അതേ സമയത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് സോഡിയം കുറവും ഔട്ട്സൈഡ് സോഡിയം കൂടുതലും ആണ് അപ്പം ഈ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നെൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലൈഫ് സ്മൂത്തായിട്ട് പോവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന അതായത് ഈ വെർട്ടിഗോയും ടിനിറ്റസും ചെവിയും ബാലൻസും ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു നെർവ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി നെർവും വെസ്റ്റിബുലർ നെർവും ഉണ്ട് അതും സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാട്ടാണെന്ന് ഓർക്കണം അതിനകത്തെ ഈ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്നർ ഇയർ അതിനകത്തെ ഫ്ലൂയിഡും ശരിക്കും ഈ പൊട്ടാസ്യം ഹൈ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ തെറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫുഡിലെ വേരിയേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോകാം അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ എപ്പിലെപ്സി അതായത് ഈ ചുഴലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചുഴലി ദീനെന്നും എപ്പിലെപ്സി ഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിൽ പഴയ കാലത്ത് അതായത് ഒത്തിരി മരുന്നുകളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡയറ്റായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് എപ്പിലെപ്സി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നാലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബ്രെയിനിൻ്റെ എനർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആക്കി മാറ്റുക അതാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷനും ഡയബറ്റിസിനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി അതിൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന് പകരം നമ്മളുടെ ബോഡിയെ കീറ്റോൺ ബോഡി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അത് ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ആണെങ്കിലും അപ്പം കീറ്റോൺ ബോഡി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ കൺവെൻഷൻസ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ അതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ
അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എല്ലാത്തിനും കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ വന്നത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈവൻ അൾഷീമേഴ്സ് ഡിസീസിനും പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിനും ഒക്കെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ബെനിഫിഷ്യലായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പം ഡയറ്റിൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഇപ്പം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കീറ്റോ ഡയറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർത്താണെങ്കിലും കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് നിശ്ചയ എനർജി ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിലെ മീഡിയം ജൈൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടൊരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈബർ കുറവായിരിക്കും ന്യൂട്രിഷൻ ബാലൻസ് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഈ ഡയറ്ററി ഫൈബറും എല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോകും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുക ഫൈബർ കുറവാണല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൊഴുപ്പടിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കാരണം അവർ ഡയറ്റിലേക്ക് കൊഴുപ്പാണ് കൂട്ടുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് പകരം അപ്പം അതെല്ലാം ഒരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം ടു മച്ച് ഓഫ് കിറ്റ് കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള നട്ട്സും അതും നട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതും ഒമേഗ സിക്സ് നട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ മാറും യൂഷ്വലി മറ്റേ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലി മറ്റേ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അത് ഈ എപ്പിലപ്സി കുട്ടികളും അങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പായിട്ടാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിന്നുള്ള മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ലോ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഒക്കെയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കിറ്റോ ഡയറ്റിൽ എന്താ അവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ട്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ കൂടുതൽ ചീസ് ഓയിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും ഈ ട്രൈഗ്ലിസിറസിൻ്റെ അളവ് കൂടി നമ്മളുടെ രക്തക്കൊല്ലുകളിലൊക്കെ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞ് ആത്രോസ്ലുറോസിസ് വന്ന് ബ്ലോക്ക് വരാനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂട്ടും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഡയറ്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റിനെ നമ്മൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവറിന് കീറ്റൺ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബ്രെയിനിൽ ഗ്ലയൽ സെൽസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിറ്റോ ഡയറ്റ് ഒക്കെ ആകാം പക്ഷെ മറ്റുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കണം ഒമേഗ ത്രീ ബാലൻസ് ത്രീ സിക്സ് ബാലൻസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലുണ്ടാകണം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്ന ഗ്ലൂട്ടൺ ഫ്രീ ഡയറ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പല ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് ഗ്ലൂട്ടൺ ഒരു സീലിയാക്ക് ഡിസീസ് വയറിൽ ഈ അബ്സോർഷൻ കുറയുന്ന വയറ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സീലിയാക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതിനായിരുന്നു ഗ്ലൂട്ടൺ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഗ്ലൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മൈദ റവ ഓട്സ് ബാർലി റൈ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അപ്പം ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പണ്ടേ നമുക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ നോൺ സീലിയ ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഇത് വരുന്നത് അത് പല സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സിനും ന്യൂറോപ്പതിക്കും ഒക്കെ കാരണം ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സോ ഇനി ഈവൻ സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിന് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സും ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ ആങ്സൈറ്റി വരുമല്ലോ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു വെപ്രാളം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂട്ടൺ ഫ്രീ ഡയറ്റും കൂടെ അതായത് ഗോതമ്പ് മൈദ റവ ഓ
നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് പോയി സ്കിസോഫ്രീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പോളാർ ഡിസീസ് ഡിപ്രഷൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ മെമ്മറി ലോസ് പാർക്കൻസൺ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പെട്ടെന്നല്ലല്ലോ അങ്ങനൊരു എൻ്റെ കൂടുതൽ സിംറ്റമാറ്റിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം കൈക്കൊക്കെ വിറയൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫേസിലായിരിക്കും ഒരു ടിക്സ് പോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നെക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആട്ടം പോലെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇതായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ശരിയാകാതെ വരും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ മെമ്മറിയുടേതാണേലും ആരും അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിലേക്ക് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കഴിച്ച ഫുഡ് എന്താന്ന് മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ വരി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത് മറന്നു പോകും അല്ലെ ഫോൺ വിളിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആരാന്ന് മറന്നു പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെമെൻഷ്യ ആ സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമേഗ ത്രീ കൂട്ടുക ഒമേഗ സിക്സ് കുറയ്ക്കുക ഓവർ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര ഒമേഗ ത്രീ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ആ അയാളുടെ ബോഡിയിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവും കൂടെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ബോഡിയിലെ അളവ് പലപ്പോഴും ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊഴുപ്പായിരിക്കും ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീനും ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊഴുപ്പ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ കൊഴുപ്പിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒമേഗ ത്രീ സിക്സ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആക്കി നിർത്താൻ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ബോഡി ലെവലിൽ നമ്മൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്ര നമുക്ക് ഒമേഗ ത്രീ കഴിക്കുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒമേഗ സിക്സ് എക്സസ് ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കണം അതിനകത്ത് കൂടുതലും ഒമേഗ സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒത്തിരി അതും ട്രാൻസ് ഫാറ്റും ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ നെർവിൻ്റെ ഒക്കെ നെർവ് ഒക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റോ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് പോലെയുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡാളുടയ്ക്കകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഫാറ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ട്രാൻസ് ഫാറ്റും ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഇസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആണേലും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാളുടെ പോലെയുള്ള ഓർ ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കൂടുതൽ ഡാമേജിങ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഈ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റും കൂടെ കളയണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് എക്സസൈസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ബി എം ഐ നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ കുടവയറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബി എം ഐ അപ്പർ നോർമൽ അല്ല ഒരു രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ നോർമൽ അപ്പർ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി എം ഐ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി എം ഐ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നോർമൽ ആണെന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബി എം ഐ ഒരു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അതാണ് ലോ നോർമൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബി എം ഐ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആകുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് കൂടുതൽ മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആവാം പക്ഷെ ലെസ് മസ്കുലർ ആൻഡ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എപ്പോഴും എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൽ നിർത്താനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടവേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പം ബേസിക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുക മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻസ്
പിന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടത് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഫിഷ് മീറ്റ് ഫിഷ് മീറ്റ് പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് ബ്രെയിനിന് അധികം പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വരെ ഈ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതെടുക്കാം പിന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും ആണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാവുന്നത് നോർമൽ വെയ്റ്റും അണ്ടർ വെയ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും മില്ലറ്റ് പോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവൻ റൈസോ ആകുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ രോഗമുള്ളത് ബേസിക്കലി എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പിന്നെ ഈ പല രോഗങ്ങൾ വന്ന് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സ് പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ രോഗങ്ങളും കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് ഡിസീസോ ഡയബറ്റീസോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ വരുമ്പം നമുക്ക് സെൽഫ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ മരുന്നുകളും കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസും ബോഡിക്ക് പ്രോപ്പർലി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ രോ മരുന്നുകളും മൾട്ടിപ്പിൾ രോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് കാരണം പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസോ അൽജിമസ് ഡിസീസ് ഒന്നും ഒരു രോഗം മാത്രമായിട്ട് ആർക്കും വരികയില്ല അവർക്ക് മറ്റ് രോഗങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതും കൂടെ ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ജീവിതശൈലിയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും സഹായകമാകും മരുന്നോ ഓപ്പറേഷനോ കൊണ്ട് ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനാകില്ല കാരണം മരുന്നിൻ്റെയോ ഓപ്പറേഷൻ്റെയോ കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും സാധിക്കൂ അടുത്തത് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ ശാസ്ത്രീയ അടുത്ര വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോളി തോംസൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ബാച്ചിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ബി ബി എസും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ഡിയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിലും സർജറിയിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ശേഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ചേർന്നു നയൻറ്റി സെവനും റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം എറണാകുളത്ത് തേവരയിൽ ലൈഫ് കെയർ സെൻറ്ററിൽ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒഴിവാക്കി ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും ഒന്ന് നൽകുന്നു മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഓപ്പറേഷനുകളും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഈ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള പോഷക മിശ്രിതങ്ങളും ഓക്സിഫ്ലക്സ് എന്ന പ്രത്യേക വ്യായാമ രീതിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ പോഷക മിശ്രിതങ്ങളുടെയും ഓക്സിഫ്ലക്സ് വ്യായാമത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ കോശങ്ങളെ ശാക്തീകരിച്ച് രോഗമുക്തിയെ സഹായിക്കാനും ആരോഗ്യം ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന സെൽ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന നൂതന ചികിത്സാ രീതിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തതായി എന്താണ് ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം എന്നതാണ് ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ ശരീരഘടനയും ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവും കണ്ടെത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഉത്തമ ശരീരഘടന എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ആദ്യഘട്ടം രണ്ടാമതായി രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തി ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ ലിവർ കിഡ്നി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസും ഹോർമോണുകളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും ലെവലും ശരീരത്തിന് ചേരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് മൂന്നാമതായി ഉത്തമ ശരീരഘടനയിൽ എത്താനായി വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് രോഗിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ ന്യൂട്രിഷനും വ്യായാമവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തമമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ജീവനാധാരമായ മെറ്റബോളിക് അഥവാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമതുലിതാവസ്
ശരീര കോശങ്ങളെയെല്ലാം ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന വ്യായാമത്തിലൂടെ എല്ലാ ശരീര കോശങ്ങൾക്കും വേണ്ട രക്തയോട്ടം ലഭിക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കാനും വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന് തയ്യാറായാൽ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഹൃദ്രോഗവും അലർജിയും ആസ്മയും ആർത്രൈറ്റീസും ക്യാൻസറും പോലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടി വരാവുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം നേടാനും കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ബ്രെയിനും നെർവും സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നം പല രീതിയിലുള്ള നെർവ് ഡാമേജ് കൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഡയബറ്റിസ് കൊണ്ട് വന്ന ന്യൂറോപ്പതി ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഡയബറ്റിസ് ആണല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും നെർവ്സിന് ടോക്സിൻ്റെ നെർവ്സിന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രക്തക്കൊഴിലുകളാണ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഉള്ളതെന്നും അതും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിക്കവാറും മെമ്മറിയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ബ്രെയിൻ്റെ ഡാമേജ് വരാൻ ഒരു കാരണം ഇൻസുലിൻ ആണെന്നും കൂടെ പലപ്പോഴും ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ഒത്തിരി കൂടും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിന് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പം റെറ്റിനൽ റെറ്റിനോപ്പതി വരുമല്ലോ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനോപ്പതിയിലും കണ്ണിൻ്റെ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ നെർവ് സെൽസിനെയാണ് ഡാമേജ് റെറ്റിനയിൽ ഇരിക്കുന്ന നെർവ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചയുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒത്താൽമി നെർവ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കാലിലാണെങ്കിലും കാലിലും കയ്യിലും ന്യൂറോപ്പതി മരവിപ്പ് തരിപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ കാലിൻ്റെ അടിയിലെ സെൻസേഷൻ പോയി ആധാരം നമ്മൾ കാലിലൊക്കെ മുറിവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ പോകുന്നതാണല്ലോ അവസാനം അൾസറിലേക്കും പോയി കാലൊക്കെ മുറിച്ച് കളയേണ്ടതും വിരൽ മുറിച്ച് കളയേണ്ടതും ഒക്കെ വരുന്ന ആ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മിക്കവാറും വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ചിലർ അൾസറുകൾ ചെറിയ അൾസറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും കളർ ചേഞ്ച് വന്ന് രക്തയോട്ടം ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് രക്തയോട്ടം കൂടെ കുറയുന്നുണ്ട് ന്യൂറോപ്പതിയുടെ കൂടി എപ്പോഴും വാസ്കുലോപ്പതിയും കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഈ നെർവിനാണേലും രക്തം വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നേർത്ത രക്തക്കൊഴിലുകളുണ്ട് അതിന് ഡാമേജ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ അപ്പം ഈ നെർവ്സിൻ്റെ രക്തക്കൊഴിലുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരുന്നതും കൂടെയാണ് ന്യൂറോപ്പതി ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഹാ ചെവി ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് പലർക്കും എല്ലാ നെർവ്സിനും തന്നെ എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണിൻ്റെ നെർവ്സിലെ റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ടാവും ചെവിക്ക് ഹിയറിങ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ബാലൻസിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പിന്നെ കൈ ബ്ലൗ ആൻഡ് സോക്സ് അനസ് മറ്റേ ന്യൂറോപ്പതി ബേസിക്കലി കയ്പ്പ് മരവിപ്പ് തരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കാലിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് അത് ഏത് ലെവലിലുള്ള പല ലെവലിലുള്ളവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവൻ ചാർക്കോട്ട് ഫുഡ് അതായത് ഈ കാലിലെ ജോ ഇങ്ങനെ അവിടെ ആകെ ഡാമേജ് വന്ന് ഡയബറ്റിസുകാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ചർക്കോ ഫുഡ് എന്ന് പറയും അത് അവിടുത്തെ ആ ജോയിൻറ്റിൽ കുറേ കാലിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിന് കുറേ എല്ലുകളുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ലൂസായി പോയി ആകെ ഡാമേജായി പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോലും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് അൾസറായി പോയവരും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അൾസർ ഹീൽ ചെയ്യാൻ സഹായിപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ എല്ലാ മെഡിസിനും നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര ജസ്റ്റ് ഡയബറ്റിസ് മാത്രമുള്ള നമ്മളൊരു കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് പോവുകയല്ല ലോ ലെവലിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലോ ലെവലിൽ കി ഗ്ലൂക്കോസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ
ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും എല്ലാം വരുമല്ലോ അപ്പം അവർ ഒരു ഉറക്കിക്കെടുത്തുന്നത് പോലെയാണ് സപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്യോർ സൈക്കാട്രിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പോലെ വരും അങ്ങനെ കുറേ മരുന്ന് രണ്ടുപേരും എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഡയബറ്റിക്കും ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുണ്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇൻസുലിനും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇൻസുലിൻ ലെവലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് വൈഫിന് ഐ തിങ്ക് ഒരു ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്തോ ആണ് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ തന്നെ ശരിക്കും ഇൻസുലിനൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു നാല് അഞ്ചോ വേണ്ടിടത്താണ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്ക് ഏകദേശം എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ സ്ഥലകാല ബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജായിരുന്നു പക്ഷെ വിദിൻ ത്രീ മന്ത്സ് അവർ എല്ലാം മാറി അവർക്ക് തിരിച്ച് ഒരു മോൻ്റെ കൂടെ നാളത്തു വന്ന് താമസിച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തത് ഇതിൻ ടു ത്രീ മന്ത്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ശരിക്കും അവർ ടു മന്ത്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയി തേർഡ് മന്ത് വരുന്നത് അവർ റിവ്യൂവിന് വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആണോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലയെത്തിയവർ കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്ത് അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് പോയി താമസിച്ച് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സ്വന്തം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നോക്കാവുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ പല ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് മൂന്നോ നാലും സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും ഈ ചെവിയിൽ ഒരു അവരുടെ ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ടിനിറ്റസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടിനിറ്റസ് കൊണ്ടോ ഈ ഹലൂസിനേഷൻ ടിനിറ്റസ് അല്ല ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അത് ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം ഫ്രാങ്ക് സൈക്കോസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഈ മരുന്നൊക്കെ എടുത്താൽ ഇത് തന്നെ വരുമ്പോൾ അവർക്കും ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ആണ് ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ വരുന്ന ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ആണല്ലോ അത് തന്നെ വിദിൻ വൺ ഓർ ടു വീക്ക്സ് തന്നെ അവരുടെ ഹലൂസിനേഷൻസ് മാറുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ മരുന്നുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർ പോലും മൂന്നും നാലും സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഒന്നും മരുന്നുകൾ പതുക്കെ നമുക്ക് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പലരുടെയും നമുക്ക് മരുന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു വരുമ്പോൾ മാത്രം കാരണം ഈ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലിവോഡോപ്പ എന്നുള്ള ഒരു ആ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ അത് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു അതിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഡാമേജ് വന്ന് കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് പതുക്കെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് സൈക്കാട്രിക് ഇത് ന്യൂറോപ്പതി ഇങ്ങനെ മിക്കവാറും ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഈ കൈയുടെ മരവിപ്പ് കാലിൻ്റെ മരവിപ്പൊക്കെ പലരുടെയും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർടെൻസി ഏത് രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിനാണെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലതും ഈവൻ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസും പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ മെഡിസിൻസും ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനും മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഈവൻ ഹിയറിങ് പലപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസും വരുമ്പം ഹിയറിങ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അല്ലെ ഒരേ കൂടി ഫോണിലൊന്നും അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കുറച്ച് ഒന്ന് ഒരു മാസമൊക്കെ ഓരോ ഒരു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും അവരോട് നമുക്ക് ഫോൺ ഓവറെ നേരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൊരു നിലയെത്തും ഈവൻ അവർക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്നുള്ള നിലയെത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്ററി ടെസ്റ്റിനൊക്കെ വിട്ടാൽ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകളാകും അപ്പോൾ ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്ററിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഈവൻ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനോപ്പതി നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ടെസ്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ റെറ്റിനോപ്പതി എൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി
ഹൃദ്രോഗവും ക്യാൻസറും പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ സംശയിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്കും മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്കും ആണ് ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയും സൂപ്പർവിഷനോടെയും ഉള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം ആവശ്യമായി വരുന്നത് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അറിയാനാവും ഡോക്ടറേക്കാൾ അറിവ് നേടാം എന്ന യൂട്യൂബ് സീരീസിലെ വീഡിയോകളും നൂതന സമീപനം എന്ന സീരീസിലെ ആദ്യ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ചികിത്സ എങ്ങനെയാവണം എന്ന സീരീസിലെ വീഡിയോയും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള ലൈവ് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞുപോയ എപ്പിസോഡുകളും കാണുന്നതും നല്ലതാണ് താങ്ക്